Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In this video, we will see CS3301 data structures la unit 4. Already previous session videos unit 1, unit 2, unit 3 la upload. That is the playlist and the link in the description. La check the video. Let's the video. Unit 4 is the name of the multi search tree and multi way search tree and graphs. Okay, wow. Multi way search tree is the name of the Graph Papo. Graph and rather non linear data structure already theorem. Previous third unit three pato in the unit like graph pacaboro. So syllabus in the fourth unit can patona B tree, B plus tree, graph definition, representation of graphs, types of graph, breadth first search traversal, depth first traversal, bioconnectivity, euler circuit, topological sort, digester algorithm, minimum spanning tree, prims algorithm, cruiskal algorithm. Is it a Roma Roma important? Important is in Ketangana B3 B plus tree cake chances. Adikaprona BFS DFS breadth first search depth first search. Adikapro digit star algorithm prince cruise. Is the rumba rumba important in the moon algorithm moon Allah Pathakono Travis Allah BFS DFS Pathakono B3 B plus tree nine and then almost graph lower question at one more. Suppose number Keta elder the B3 B plus tree Pathakono. Okay, wa. Ipa wanga first one multi way search tree nine and pakla. Multi way search tree and a minor madri in and salona M way tree in a third one. Idu may data structure lurka one of the tree structure the in the binary tree, there are two children in the binary tree. More than two children in the multi-way search tree. If you have a multi-way search tree, there is an order M. There is a node in the binary M children. Okay, and the tree is a field. M is a field. M is a field. M is a field. M is a field. Each node has M children and M minus 1 key field. That is why every node is order wise That is the ascending order. That is why the key is first I children. That is why the key is first I children. That is why the last one is last one. M minus I children. Larger than 4 key is first I children. Okay, this is the first one. M base search tree. Example, M base search tree 4 order. That is why the node is first. 4 minus 1, 3 is the okay, wow. rules. Okay, Roma Roma simple one. Now, the first tree B tree. B tree Number simple binary search tree lala over a key value wo, or or value vada store panirkuna pato maximum rend children da irkuna pato ana either the another type of search tree dam b tree inga epri irkum dina or a value store irkuna avasi and kadayar the more than one value more than two children store panirpanga ada the root node la or value matu store irkar the more than one value store irko ade mari children no rend children da irkuna avasi yola more than two children this is the number B tree. B tree is a self balanced search tree. Tha. Okay, it is a very simple one. This is the features of the node. This is node. level is the leaf nodes. Alla. Okay, so leaf nodes must be at the same level. Second rule is all nodes except root must have at least m by 2 minus 1 keys or and maximum m minus 1 keys. At least m by 2 minus 1 keys. Na, enna, first, m is the 5 that is 4 irukku m order appadina 4 divided by 2 2 appa 2 minus 1 1 at least one key ad irukano maximum m minus 1 key appa 4 minus 1 3 3 keys irukano ipdi irukiradhu rule okay va adutha all non leaf nodes na idu nodes nodes na root node non leaf nodes alla except root node must have at least m by 2 children ad compulsory vechirukano okay next if the root node is the non leaf node root node vandu non leaf node ah irundhuchu then it must have at least two children. Two children are the other 
இருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து என் நான் லிஃப் நோட் வித் என் மைனஸ் ஒன் கீஸ் மஸ்ட் ஹவ் என் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் என் மைனஸ் ஒன் கீ வச்சிருக்குன்னா அதுகிட்ட என் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஆகுது பிளேஸ் ஆயிருக்கணும் ஃபைனலா ஆல் த கீ வேல்யூஸ் வித் இன் அ நோட் மஸ்ட் பி இன் அசண்டிங் ஆர்டர்ல எனக்கு பிளேஸ் ஆயிருக்கணும் இப்படி பாக்குறப்ப ஒண்ணுமே புரியல ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய நோடு அதாவது பைனல் சஷ்டியில ஒரு ரூட் நோட் இருந்துச்சு ரெண்டு சைல்ட் நோட் இருந்துச்சு இங்க ஒரு ரூட் நோடுக்கு மோர் தென் ஒன் ரூட் நோட் இருக்கும் மோர் தென் டூ சில்ட்ரன் இருக்கும் அதுதான் ரூல் அப்ப அந்த மோர் தென் நோட் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எவ்வளவு இருக்கணும்னா எத்தனை நோடு இருக்கோ அதை டிவைட் பண்ணி இப்ப போர்னா போர் டிவைட் பை டூ 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 மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்ப அட்லீஸ்ட் ஒரு நோடாவது பிரசன்ட் ஆயிருக்கணும் மேக்சிமம் வந்து சில்ட்ரன் எத்தனை இருக்கணும்னா இப்ப நாலு ஆர்டர்னா மூணு சில்ட்ரனாவது இருக்கணும் இவ்வளவுதான் இதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருந்தாலே சம் ஈஸியா போட்டுடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பி த்ரீல ஆர்டர் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்ப மேக்சிமம் ஃபோர் கீஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்ப ஃபைவ் சில்ட்ரன் இருக்க முடியும் சோ இங்க பாருங்க ஃபைவ் சில்ட்ரன் இருக்காங்களா கீழே ஃபைவ் சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க ஆனா நோட் எத்தனை ஃபோர் கீஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதனால ஒவ்வொருத்தருமே ஃபோர் ஃபோர் கீஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் மேக்சிமம் மினிமம் <laughs> சர்ச் எலமெண்ட்டை ரீட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சர்ச் எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கீயோட கம்பேர் பண்ணுவோம் ரூட் நோட்ல அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா எலமெண்ட் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லி நம்மளோட ஃபங்க்ஷனை முடிச்சுக்குவோம் அப்படி மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா அந்த சர்ச் எலமெண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க கீ வேல்யூவை விட ஸ்மாலா லார்ஜான்னு பார்ப்போம் ஸ்மாலா இருந்தா லெஃப்ட் சைடு லார்ஜா இருந்தா ரைட் சைடுன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா அடுத்தடுத்து கீய கம்பேரிஷன்ல போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிற வரையும் எலமெண்ட் கடைசி வரையுமே கிடைக்கல நல் நோடு வரையும் போய் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் ஒரு <laughs> என்னோடைய <laughs> வந்து 3 மீன்ஸ் அப்ப எனக்கு मैक्सिमम 2 அதாவது 2 தான் என்னால வைக்க முடியும் ஓகேவா 2 children 2 ஓட நோட்ஸ் தான் என்னால போட முடியும் ஓகேவா இப்போ நான் எப்படி வந்து கீ வேல்யூஸ் அரேஞ்ச் பண்றேன்னு பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 20 அண்ட் 10 வந்து நான் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இன்சர்ட் பண்றேன் சோ 10 20 னு போட்டுக்கறேன் இது ஏன் கொடுத்திருக்கேன் அப்படினா பாயிண்டர் ஓகேவா பாயிண்டர்னா இந்த 10 ஓட ஃப்ரண்ட்ல ஒரு பாயிண்டர் இருக்கு சென்டர் அதாவது 20 ஓட ஃப்ரண்ட்ல ஒரு பாயிண்டர் இருக்கு எண்ட்ல ஒரு பாயிண்டர் இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி மூணு பாயிண்டர்ஸ் என்னால பாயிண்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டு கீன்றப்ப அடுத்து என்ன பண்ணனும் என்ன <laughs> 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 ரூட் 
தான் இருக்கணும் ஏன்னா டோட்டல் ஆர்டரே எனக்கு த்ரீ அப்போ சென்டர் வேல்யூவை நான் மேலே தூக்கி நோட்டில் போட்டுறணும் ஸோ நான் டுவெண்ட்டியை மேலே தூக்கி போட்டுட்டேன் அதோட லெஃப்டில் டென்னையும் ரைட்டில் தேர்ட்டியும் போட்டுட்டேன் அதோட என்னோட மேக்சிமம் வேல்யூஸுமே ரெண்டு ரெண்டு தான் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பாக்ஸ் வச்சுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனை இன்சர்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனை இன்சர்ட் பண்ணுங்கன்னா எங்கே பண்ணுவேன் டென்னு ஃபிஃப்டீனு டுவெண்ட்டியை விட சின்னது தான் ஸோ இங்கே எனக்கு ஆல்ரெடி கேப் இருக்கு ப்ரீவியஸ் இடத்துல எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீனை ஃபில் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டுவெல்ல ஃபில் பண்ணணும் டுவெல் எங்க ஃபில் ஆகும் டென் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் இப்படி தான் என்னால் அசண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆனால் எனக்கு ஆல்ரெடி இடம் ஃபில்லில் இருக்குது டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் டுவெல்ல தூக்கி நான் மேலே போடணும் அதானே அர்த்தம் சென்டரில் மேலே தூக்கி போடணும் அப்போ மேலே தூக்கி போட்டேன்னா டுவெல் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் டென் தனியாகிடும் அப்போ நான் டுவெல்லுக்கு ரைட்டில் தான் கிரேட்டர் தென் தான் ஃபிஃப்டீன் அப்போ எனக்கு இந்த சென்டர் பாயிண்டரில் ஃபிஃப்டீனுக்கு தனியாக ஒரு நோடு கிரியேட் ஆகிடுது ஓகேவா சைல்டு டுவெண்ட்டி வந்து இந்த தேர்ட்டி தனியாக ஒரு நோடில் இருக்குது ஓகேவா புரியுதா இவ்வளோ தான் ரொம்பவே ஈஸி கவனிங்க <laughs> முருகன்ிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே நோட்டிபிகேஷனா உங்க மொபைலுக்கு வரும் ஸ்டேட்டியும் தேங்க்யூ